எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தொண்டைகளில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதாவது தொண்டையில் என்னெல்லாம் பிரச்சனை நம்ம தினம் சந்திச்சிட்ருக்கோம் அடிக்கடி தொண்டையில் என்ன பிரச்சனை வருது சில பேருக்கு ரொம்ப நாள் தொண்டையில் ப்ராப்ளம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தொண்டையில் என்ன தான் நடக்குது ஏன் நமக்கு தொண்டையில் பல விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அது ஏன் ஏற்படுது எப்படி ஏற்படுது ஸோ அதனுடைய அறிவியல் காரணம் என்ன அதை நாமளாகவே எப்படி நம்ம சரி செய்ய முயற்சி பண்ணுவது ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள் முழுமையாக பார்ப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயன்பெறட்டும் சரிங்களா நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க தொண்டை வலிக்கிறது தொண்டை வறட்சி ஆகிறது அதாவது தொண்டை வறண்டு போகிறது தொண்டையில் எரிச்சல் ஏற்படுவது தொண்டையில் ஏதாவது ஊறுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது இல்லைன்னா தொண்டைக்குள்ள ஒரு அரிக்கிற ஃபீல் ஏற்படுவது நம்ம பேச விடாமல் நம்மளை இந்த தொண்டை வலி தடுக்கிறது ஸோ நீங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்டா கூட சரியாக உள்ளே போனால் உடனே ரொம்ப பெயின் ஆகிறது தொண்டையில் ஏதோ இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பல அறிகுறிகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொண்டை வலியில் ஏற்படும் சரி இந்த தொண்டை வலினா முதல்ல நம்ம எல்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம்னா டான்சில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை தான் இந்த தொண்டை வலிக்கு காரணம் நம்ம எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் டான்சில் மட்டும் இல்லை ஏன்னா டான்சில் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு அதில் தொற்று இருந்தவங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மருத்துவர்கிட்ட போவீங்க அவர் அதை செக் பண்ணிவிட்டு சில மருந்து கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அது சரியாக மாதிரி இருக்கும் சரி ஆகும் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் பார்த்திங்கன்னா தொண்டை வலி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா டான்சில் ஏற்படக்கூடிய நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த டான்சிலையே ரிமூவ் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் ரிமூவ் பண்ணவங்களுக்கு கூட இந்த தொண்டை வலி தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ இது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா தொண்டை வலிக்கு மிக முக்கிய காரணம் வந்து டான்சிலேட்டிஸ் மட்டும் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்டான ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு பிறகு தான் ஃபேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபேரிங்ஸில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் தான் அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா தொண்டை வலிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது ஸோ தொண்டை வலி ஏற்படுவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அதில் மிக முக்கிய காரணமாக பார்த்திங்கன்னா முதல் காரணம் வைரஸ் தான் இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியா அதாவது எண்பது சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா வைரஸ்னால தான் இந்த தொண்டை வலி ஏற்படும் ஒரு இருபது சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியனால் ஏற்படும் இந்த வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா அடினோ வைரஸாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி சிக்கன் பாக்ஸாக இருக்கட்டும் மீசில்ஸாக இருக்கட்டும் மோனோ நியூக்ளியஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தொண்டையில் உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷனை ஏற்படுத்திட்டு தான் அதனுடைய வேலையை செய்யும் ஸோ வைரஸுங்கிறது தொண்டை வழியை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் அது இல்லாமல் நிறைய வைரஸ் வரக்கூடிய நோய்கள் அதாவது குறிப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சாதாரண காய்ச்சலாக இருக்கட்டும் இல்லை சீசனில் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொண்டை வழி ஏற்படுத்தி தான் அது இன்றைக்கி இருக்கிற வைரஸ் எல்லாமே தொண்டை வழியோட அசோசியேட் ஆகி தான் இந்த ஃபீவர் நமக்கு வருது ஸோ இந்த வைரஸ் மாதிரி தான் பாக்டீரியாவும் ஒரு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்டோ கோக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான பாக்டீரியா தான் இந்த தொண்டை வழியை அதிகமாக ஏற்படுத்துது இதனுடைய தாக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் விட்டோம்னா இது ஒரு செகண்டரியாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஜாயின்ஸில் எல்லாம் போய் அதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப்டோ கோக்கஸுக்கு இருக்குது அதாவது ரொமேட்டிக் ஃபீவர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வாதத்தினால் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சல் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்டோ கோக்கஸ்னால தான் ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாக்டீரியாவுடைய தன்மை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் நம்ம சிகிச்சை அளிக்காமல் இருந்தோம்னா ஒரு பத்து பைந்து ஆண்டுகள் கழித்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதே பிரச்சனை கூட ஏற்படுறதுக்கு இந்த பாக்டீரியா காரணமாக இருக்குது அதாவது இப்போ நீங்கள் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த இதய வாழ்வில் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா உடனே டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதாவது ஆன்டி ஸ்டெப்டோலைசின் ஓ டைட்டன் சொல்லக்கூடிய ஏஎஸ்ஓங்கிற ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதில் இதனுடைய லெவல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்டோ கோக்கஸோடைய தாக்கம் இருக்குதுன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ இதை இதை வச்சு தான் அவங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு பாக்டீரியானாலையும் நமக்கு இந்த தொண்டை வலி ஏற்படுவது உண்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தொண்டை வலிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜினால் உங்களுக்கு தொண்டை வலி ஏற்படும் அதாவது அலர்ஜினால் ஏதாவது
நாசல் பாலிப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய சில கட்டிகள்னாலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூச்சு விடாத தன்மை ஏற்படும் அப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வாயிலே பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக மூச்சு விட வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்படும் அந்த ட்ரை காற்றானது உள்ளே போய் டைரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த தொண்டையை வறட்சி ஏற்படுத்திகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதனாலேயும் உங்களுக்கு தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தொண்டை வறட்சி ஏற்படுவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏசி ரூமில் அதிகமாக நீங்கள் வந்து ஸ்பென்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அதனுடைய காற்று பார்த்திங்கன்னா ஏசியோடைய தன்மை என்னென்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றை அதை எடுத்து திருப்பி உங்களுக்கு அது குளிர்காற்றாக கொடுக்கும் ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா அதோடைய ஈரப்பதத்தை அதி அதிகமாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த ஈரப்பதம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக அந்த ரூமில் இருக்கக்கூடிய காற்று இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அங்கே நீங்கள் வந்து சுவாசிக்கும் போது ஒரு <laughs> அதாவது இப்போ நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஒரு குரோனிக்காக உங்களுக்கு வந்து இந்த தொண்டை வலி இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா டாக்டர் உடனே உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்பாருனா உங்களுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கேட்பார் ஸோ என்னென்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வயிற்றிலே அந்த உணவானது தங்கி அமிலத்தன்மை பார்த்திங்கன்னா மேலே ஏறி அது தொண்டையில் போய் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது தொண்டையில் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அசிடிட்டி ஒரு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த நெஞ்செரிச்சலும் தொண்டையில் அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் வருவதற்கும் மிக முக்கிய காரணம் வந்து இந்த அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு தொண்டை வலி ஏற்படுவதற்கான மிக மிக முக்கிய காரணங்களாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த தொண்டை வலி சரியாகணும்னா இந்த நமக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்ததுனா முதல்ல என்ன காரணத்தினால் இந்த தொண்டை வலி ஏற்படுதுங்கிறத முதல்ல நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மருத்துவரிடம் போய் சென்று என்ன காரணத்தினால் இந்த தொண்டை வலி ஏற்படுதுன்னு கண்டுபிடிச்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தொண்டை வலியானது சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடிக்கடி இந்த தொண்டை வழியிலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்க முடியும் நம்ம என்ன காரணம்னே தெரியாமல் நம்ம ஒரு காமனாக ஒரு மருந்து எடுத்துக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு அன்னைக்கு க்யூராக இருக்கும் ஆனால் மறுபடியும் அந்த தொண்டை வழி ஏற்பட்டு உங்களுக்கு தொல்லை ஏற்படுத்திகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு சரியான மருத்துவரை அணுகி அது எதனால் வருதுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தொண்டை வலிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஒரு தொண்டை வலிங்கிறது என்னென்ன ரீசன்னால் நமக்கு தொண்டை வலி ஏற்படுதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் சரி இப்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில் எப்படி இந்த தொண்டை வலியை வராமல் தடுப்பது ஸோ வந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம அதை சரி செய்யலாம்னா மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கோடை காலத்தில் இருக்கிறத விட அதாவது வெயில் காலத்தை விட அந்த வெயிலானது குறைய ஆரம்பித்த உடனே ஒரு மழைக்காலமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு குளிர்காலமாக இருக்கட்டும் இதை ஆரம்பித்த உடனே சீசன் ஆரம்பித்த உடனே உங்களுடைய உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சளி தொல்லை வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தொண்டை வலியும் அடிக்கடி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு அலர்ஜினால் நான் சொன்ன மாதிரி அடிக்கடி உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனுடைய மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய விட்டமின் டி உடைய குறைபாடு ஸோ இந்த விட்டமின் டியோட அளவு உங்களுக்கு உங்களுடைய உடம்பில் சரியான அளவில் இல்லாமல் போன உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அடிக்கடி தொண்டை வலி ஏற்படுவதற்கு மிக அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி தான் விட்டமின் சியும் உங்களுடைய உடம்பில் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ விட்டமின் சி மற்றும் விட்டமின் டி உள்ள உணவுகளை அடிக்கடி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அதிகமான தொந்தரவுகள் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக நீங்கள் இருப்பீங்க சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இன்னொரு முறை இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொன்ன விரத முறை அதாவது ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் நீங்கள் எந்த உணவும் சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஒரு ஆறு மணி நேரம் நீங்கள் உணவு சாப்பிட்லாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மதிய நேரம் உணவு எடுத்துக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் நைட் மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த நாள் மதியானம் மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் இடைவெளி நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ஃபேஜின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை அங்கே நடக்கும் இது என்ன பண்ணுன்னா அதாவது தேவையில்லாத ஃபேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை தேவையில்லாத ப்ரோட்டீனாக இருக்கட்டும் இல்லை இறந்து போன செல்களாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா அது நீக்க ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக உங்களுடைய உடம்பில் தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடிய சாதாரண வைரஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபங்கஸாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய உடம்பிற்கு எதிரான இப்படி இருக்கக்கூடிய தொற்றுகளையும் இந்த ஆட்டோஃபேஜ் என்ன பண்ணுதுன்னா நீக்குகிறது ஸோ தயவுசெய
ஒரு பாக்டீரியானாலேயோ இல்லை ஒரு வைரஸ்னாலேயோ உங்களுக்கு இந்த தொண்டைவெளி ஏற்படுதுன்னா நீங்கள் முதல் என்ன செய்யணும்னா கடல் உப்பு அதாவது கல் உப்பு எடுத்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அது ஒரு மிதமான சூடானதுக்கப்புறம் குடிக்கிற அளவு வந்த உடனே அந்த தண்ணி எடுத்து நீங்கள் கார்கிள் பண்ணுங்கள் அதாவது வாய் கொப்புளியுங்கள் அதாவது தொண்டையில் படுற மாதிரி அந்த தண்ணியை நல்லா கொப்பளித்து துப்புங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு தடவையோ இல்லை ஒன் ஹவருக்கு ஒரு தடவையோ நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த தொண்டை வலி கண்டிப்பாக ரிலீஃப் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமான ஒரு வைரஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த உப்பை விட இஞ்சி சாறை அந்த சுடுதண்ணியில் ஊற்றி அதை ஒரு மிதமான சூடானதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் கொப்பளிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சூடான உப்பு நீர் கொப்பளிக்கிறதுனால கொரோனா வைரஸ் கண்டிப்பாக இறக்காது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் மற்ற வைரஸ்னாலேயும் இல்லை பாக்டீரியனாலேயும் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த தொண்டை வழியை கண்டிப்பாக இது க்யூர் பண்ணும் சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த அலர்ஜினாலேயோ இல்லை ஏதாவது தூசுகள்னாலேயோ இல்லை ஒரு கெமிக்கல்ஸ்னாலேயோ உங்களுக்கு நிறையா தும்மி உங்களுக்கு அதில் அது மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு தொண்டை வழி வருதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஸ்பூன் தேனில் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சளை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வாயில் வச்சு அதை சப்பி சாப்பிட சாப்பிட உங்களுக்கு அதனுடைய இன்ஃபெக்ஷனும் கண்டிப்பாக குறையும் சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்கள் தயவு செய்து என்ன பண்ணலான்னா தேனுக்கு பொதுவாக வெறும் தண்ணீரில் நீங்கள் மஞ்சளை நல்லா கரைச்சி அதை நீங்கள் வாயில் வச்சு மெதுவாக சப்பி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்யூர் ஆகும் சரிங்களா அதே மாதிரி சில பேர் பார்த்து இந்த டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்றவர்கள் அதாவது மேடை பேச்சாளர்களாக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பேசுகிறதுனால தொண்டை வழி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க கூட என்ன பண்ணலான்னா அதிமதிரம் சொல்லக்கூடிய அதாவது லிக்கரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அதிமதிரம்னு ஒரு சி ஒரு விரல் கொஞ்சம் அந்த பொடி எடுத்து வாயில் போட்டு கரைச்சிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கும் அந்த பெயின் வந்து ரிலீஃப் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் ஆனால் நான் சொன்ன அந்த வாழ்க்கை முறையை வந்து விட்டமின் சி உணவுகளாக இருக்கட்டும் விட்டமின் டி உணவுகளுடைய பற்றாக்குறையினால் உங்களுக்கு தொண்டை வழி அதிகமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனுடைய உணவுகள் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கங்க அதே மாதிரி நான் சொன்ன அந்த விரத முறையும் பின்பற்றுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வர தொண்டை வழி எல்லாருக்குமே என்ன பயம் வரும்னா இது ஒரு கொரோனா வைரஸ்னாலே இருக்குமோனு ஒரு பயம் வரும் ஸோ நான் சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட க்யூர் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஒரு சாதாரண ஒரு பாக்டீரியா இல்லைன்னா ஒரு சாதாரண வைரஸாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அது மீண்டும் அது தொடர்ந்து உங்களை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணதுன்னா உடனடியாக அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்று கொரோனா வைரஸின் ஒரு பரிசோதனையை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துருங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் தொண்டை வழிக்கான அறிவியல் காரணமும் அதனுடைய விளக்கமும் நான் சொன்ன இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைய காலகட்டமான இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அதனால் தயவு செய்து ஒவ்வொருவரும் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணியுங்கள் முகக்கவசம் இல்லாமல் எங்கேயுமே போயிடாதீங்க அதே மாதிரி ஏதாவது தேவைக்கு மட்டும் நீங்கள் வெளியே போங்க சரிங்களா இன்னும் அந்த கூட்டத்தோடு நிற்காமல் தனித்தே இருங்க விழிப்புணர்வோடு இருங்க முகக்கவசம் மிக மிக அவசியம் முகக்கவசம் ஒன்று தான் இன்னைக்கு நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து சரிங்களா ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த பதிவை உங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயன்படட்டும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்